えこんにちは,こんにちは今回は1ヶ月前に設置したリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの実際に使用してみた感想をお伝えしたいと思いますえではまず以前使っていた鉛バッテリーと今回設置したリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの使用の違いはこちらです。左側がリン酸鉄リチウムイオンバッテリー右が鉛バッテリーです、はい、でこの表の中で、えっと、特に大きな違いが寿命と重量と電気の安定感と価格でした、はい、じゃあ実際に使用した感想をお伝えしていきますはい、はい、そしたらはいこちらが1ヶ月前に設置した、えー、並列のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーです、はい、基本的に、えー、充電はソーラーと走行充電の2つで充電していますはい、はい、寒いから中入るわあ、OK <笑><笑>えっ、ー、とどこまで言ったっけソーラーと走行で充電するってとこ前の鉛バッテリーと比べてすごい充電がなんか早かったよねあ、そうやねまずレビュー1、うん急速充電が桁違いいに早い、うん、で急速充電ができてるっていうのをどうやって確認してるかっていうと、うん、レノジーの専用のアプリがあるんですけどこれで今現在 87.32%、うん、こっちの携帯でバッテリー残量を見ているのと、はい、ちょっとエンジンかけようか、うんえー、こっちがバッテリー残量とこっちが天気の発電量サブバッテリーの合計充電量233ワットうんこのアプリのおかげでこうやって数値化してくれてるからやっぱり安心感があるよねうん全然違うなもうすぐなくなりそうとか、うん、見れるしやっぱり何よりこのリチウムにしてバッテリー残量がすごくたまるのが早かった、うん、そうやね電気を結構使ってもまた移動で走った次の日見たらもう 100, 100になったもんな、うん、100になってるな確かにだからやっぱ急速充電が桁違いに速くなった、うん、一つ目やなこういう Bluetooth じゃなくてバッテリーモニターで見る方法もありますはい、はい、二つ目急速充電に対して大容量の方でも可能になりました、うん、私たちここ IH をキッチンにつけてるんですけど今これ3なんですけどこうやって5まですると。マックス1000ワットぐらいかは使うよね、うん、前の鉛バッテリーの時は IH とか、うん、あとこの前使ってたたこ焼き機もちょっと電力大きい、うん<笑>うん、ああいう AC 電源の大きな電流のものはもうほとんど使えへんかったかな、うん、そうね以前はね鉛の時はこの冷蔵庫は毎日24時間稼働してたり、うんこういう車内の照明だったり、小さな電力は使えるけど、森チームに変えてから。ノンストレスよな。ノンストレス。<笑>ほんまに使えないものがなくなって、うん、すごく生活の質が上がっているなと感じます。うん、はい。はい。三、えー、つ目、安全安心で扱えるっていうところです。はい、私たちこれの前の、うん、あの鉛バッテリーの時に、ちょっと間違って横倒れさせてしまって。うん、あ、運転中に倒れて。そうそう息漏れしてっていうことだったの。あれ使えなくなって引き取ってもらったっていう経験があったんやけど、うん、このリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、うん、もうそもそもな。息漏れという概念がないな。うん、なので、設置もしやすいし、息漏れとかがないから安心安全。あと、爆発に関してもやな。うんあのスマートフォンとか、うん、あれもリチウムイオンバッテリーなんだけど、うん、こう熱がこもって爆発したとかいうニュースとかあったりするけど、うんうんうん、そのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーはそれとは別物で、うん、そういう熱爆発もしにくいっていうような情報が出、うんねうん、ています。はいはい、4つ目、はい、長寿命、うん、毎日使っても
、寿命が10年。うん、はあると言われてます車に住んでるから、うんまあ、それこそこういう電気一つ冷蔵庫一つにしても、うん、ほんと毎日電気が必要なのであんまりそういう人いないかもしれんけど、うん、でも週末キャンプとかだったら土日の週2利用とかやったら、うん、378年使える計算になるって書いてあったけど。<笑>まあ、実際だからそのサイクル回数で多分寿命が決まってくるからもうほんまに30何年が<笑>使えるってなったら、うんそ,うね、それは多少値段張ってもいいんじゃないかっていうのもあるな、うん、長い目で見たらお得よねうんと思います、はい、最後1つ目寒い地域でも安心して使えるはいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの弱点として寒い地域での充電ができひんらしくて、うんうん、だからそこが割と唯一のネックな部分やったらしいねんけど今回のこのエノジーさんのこのバッテリーは一番これ最新機種らしいねんけどヒート機能がついててバッテリー自身で自分で熱を発して温度の低下を防ぐ、うんうん、そうだからバッテリーの温度が、えっと、5度以下になったら自分で熱を発し出してで10度以上になったら停止するような機能がついてるらしいから、うんうんまあ、自分たちまだそんなにめっちゃ寒い地域に。行ってるわけじゃないから、ま、だ,だ試せてはいない試せてはないけど、うん、一応なんかあの調べた時に、うん、他の YouTuber さんでこのバッテリーをわざわざクーラーボックスとかに入れて冷蔵庫に入れてねそうそうなんか実験してる方とかもいたから、うん、あのそれも一応概要欄にリンク貼っておくので、うん、気になる方はぜひ見てください、うん、めっちゃわかりやすかった<笑>だから5つ目が、えー、ヒート機能これはもうこの商品の強みやな、うん、そうね以上が使用レビューって感じかな、はいまあ、まだ言うて1ヶ月しか使ってないからな1ヶ月使って感じたレビューでしたはい、はい、でも正直鉛バッテリーはちょっと扱いが難しいって言ってたよねうんめっちゃ難しかったあの1回コメントで「鉛バッテリーは生き物を扱うような感覚」みたいな感じでおっしゃってる方おってんけど、うん、ほんまにそれは同意見やなって思った、うんうん、まさにほんま気分屋のこと同居してるような感じやった<笑>だってなんかもう機嫌悪い時はスマホの充電とかするだけでもうインバータのアラームピーになってうんあったねもう大喧嘩出られへんかったわ<笑>確かにね安定的に追ってくれるのはリチウムくんのいいとこかもねリチウムくん<笑>じゃあ次に、うんえー、とこの車を買ってから最初にソーラー充電のみだった頃から次に走行充電器を買ったり鉛バッテリーをリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに変えたりこうだんだんスペックが上がっていったんですけどその時々に感じたことをまとめてみたのでご覧くださいまずレベル1ソーラー充電のみプラス鉛バッテリー1つ、はい、この時はもう毎日車中泊してる身としては話にならんかったよねこの鉛バッテリー1個とソーラー充電ぐらいやったらポータブル電源の方が絶対うんうんそうねそれをシガーソケットとかから走行充電でっていう形の方が絶対にいいなと思いますはい、はい、じゃあレベル2、えー、ソーラー充電のみプラス鉛バッテリー2つ並列にしてんな容量が足りへんから、まあ、最初の方はこれだけで十分かなと思ってたけど、うんまあ、それは夏やったこともあったし割とこう1週間もしないうちに充電がこう満タンになってることはあんまりなかったねやっぱり追いつかんかったな、うん、夏でいくらソーラー発電ができたとはいえちょっと厳しかったね24時間冷蔵庫は動かしてられんかったなうんじゃあレベル3ソーラー充電プラス走行充電プラス鉛バッテリー2つ走行充電がついたことでめちゃくちゃ強くなったなうん、まあ、これのおかげであの24時間毎日、まあ、冷蔵庫とか照明に関しては問題なく使えるようになったかなって思った、うんうんうん、普通の生活に対してはあんまり不便なくなったけど、うんえー、IH とか炊飯器とか、うんうん、AC 電源の大きな電力のものは火を使いながら使ったりんやったら雨の日が続いたり移動があんまりない時期は充電できてなくてインバーターのアラームが鳴ったりあったねなので週末キャンプの利用とか毎日じゃない利用だったらもう十分な電力かなって思いますはいじゃあ最後レベル4ソーラーラ充電プラス走行充電プラスリン酸鉄リチウムイオンバッテリー2つ
これが今の状態やねこれのおかげでさっき言ってた冷蔵庫とか、まあ、AC 機器とか全てにおいて使い放題に,<笑>使い放題になりましたほんまにストレスゼロやな前はこう電力減ってきたからやめとこうかなとか気にすることもあったけどそれすらもなくなったもんねまあ、大体これが今まで自分たちが追加していって感じた内容です、うん、まあこれは一応毎日24時間稼働させてる上での条件やからそう,そうねじゃ最後結論はい、はいまあ、まず最初に多分皆さん思ったと思うんですけどやっぱり鉛バッテリーと比較したら少々お値段があるっていうところなんですけどもう鉛バッテリーとリン酸鉄リチウムイオンバッテリーはもう比較してとか言いながら言うのもなんですけど比べるもんではないなって思いました感覚としてはもうガラケーとスマホの違い、うん、もう次世代のものになったっていう感じなるほどなんかこうリチウムイオンバッテリーは、うん、そのぐらい違うものやなっていうふうに感じたけど、うん、分かりづらい今のいやまあそんな感じこのぐらいも違うもの<笑>うん、うん、それは値段も違うよねっていう感じですねなるほど確かにね、うん、私も正直さ最初はちょっと高いなって思ってたんやけど、うん、あの週末キャンプとかやったらさっき言ったみたいにあの38年もそうやな週2利用とかやったら38年の計算やな、うん、そうそう使えるしまあ毎日車中泊でも約10年の寿命やから、うん、それだけですごい長い目で見たらお得よね,お得やね、うん、でやっぱり何よりさこう車中泊したことある方なら多分分かると思うんですけど電気を気にするストレスって結構あるやんそうやなね、自分たち車を置いてどっか行くたんびにインバーターの電源切ったり、うん、で帰ってきて冷蔵庫見たら止まってたりそうね低電圧になってて、うん、っていうことはしょっちゅうあったから小さなストレスとかは結構感じてたんやろうな、うん、結論の結論としては、うんまあ、やっぱり安いもんではないからそう、ね、すぐに買い替えるっていうのは難しいかもしれんけど、うんまあ、今使ってるバッテリーがダメになった時に次の視野に入れるっていうのはうん、いい選択じゃないかなって思ったりもしますね、うん、はい同じくです同じく<笑><笑>さっきも言ったようにまだ1ヶ月しか使ってないので今後の使い勝手とか寒い地域に行った時にちゃんとこう普段と同じように機能してくれるのかとか、うん、そういったものも発信できたらなって思いますはいありがとうございますはいはいよいしょはい以上です、はい、ありがとうございましたありがとうございました<笑>オッケー